जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के बारे में चंद बातें हम जानेंगे कि जो एनिमल बिहेवियर है वो कंट्रोल कैसे होता है बिहेवियर हमने कहा था कि एनी रिस्पांस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एनी स्टिमुलस एंड स्टिमुलस व्हाट इज स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट मे बी अ चेंज इन द लाइट इन द साउंड that may be change in the chemical composition of the environment and that may be a psychological environment and physical and physiological environment all these environments affect the behavior of uh, uh, living organism so uh, internal uh, mechanism of control of behavior is uh, composed of nervous system and endocrine system दो सिस्टम हमारे जिसम के अंदर जो है वो कंट्रोल करते हैं हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को ब्रेन कंट्रोल करता है और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं इट रेगुलेट्स एनिमल बिहेवियर दिस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू सेंसरी ऑर्गन हमें पता है कि जो सेंसरी ऑर्गन हैं डिफरेंट जो सेंस करते हैं मिसाल के तौर पर स्मेल है तो मैं नोज से स्मेल करते हैं जो स्किन है वो टच टच को करती है हमारी टंग है तो वो टेस्ट को करती है एंड ईयर्स हैं तो वो आवाज को सुनते हैं सो देर आर लॉट ऑफ यू कैन से सेंसरी ऑर्गन एंड रिसेप्टर्स आर ऑलमोस्ट इनोवेटेड ऑन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो वहाँ जो भी चेंज एनवायरनमेंट के अंदर आती है तो वो नर्वस सिस्टम में चली जाती है और वहाँ पर इसका प्रोसेस होता है सो नर्वस सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर जो स्टिमुलस आती है उसको नर्वस सिस्टम फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद इरेलीवेंट और अन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको अलहदा कर देता है और जिस जगह पर जो जरूरी है और उसे पता है कि इसके फौरी असर अमल करना है तो वो फॉरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ऑर्डर्स भेज देता है आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं एक को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं दूसरे को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं जो ऑर्डर्स ब्रेन के अंदर बनते हैं उनको वो लेके आते हैं और फैक्टर्स जो मसल वगैरह हैं वो उनको ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर पहुँचाते हैं रादर और जो ऑर्डर है या एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है या प्रोसेसिंग होती है वो सारी इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर वहां पर हो रही होती है सो so, इसकी एक एग्जांपल उसने दी है ब्लो फाइज की और उसके जो सेंसेस होते हैं टेस्ट वो उनके लेग्स के अंदर होते हैं सो so, उनके फीट के अंदर होते हैं और ये फ्लावर टू फ्लावर एंड प्लांट टू प्लांट फ्लाई करती हैं और जैसे ये खास तरह की शुगर्स वो सेंस करती हैं तो ब्रेन को मैसेज चला जाता है वहाँ से जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की और जो फ्लाई है वो उसके प्रोसेस प्रोसेस कहते हैं जो माउथ पार्ट होता है जो लॉन्ग होता है प्रोपोस का लफ्जी मतलब सूड होता है जैसे एलिफेंट की होती है तो उसको निकालती है और उन शुगर्स को खा, खाना शुरू कर देती है एंड व्हाट हैपेंस के आ, कुछ देर के बाद वो उसका ये खाना बंद हो जाता है और उसकी रीजन ये होती है कि उसकी गट जो है वो आ, स्वेल कर जाती है ड्यू टू यू कैन से अकेमुलेशन ऑफ दीज शुगर्स और एक और मैसेज आता है ब्रेन के अंदर कि नो फ्लाई यू कैन से डज नॉट नीड एनी फर्दर फूड और शुगर सो वहां से मैसेज आता है कि अब खाना जो है वो बंद कर दिया जाए और फ्लाई जो है वो ईटिंग बंद कर देती है उन शुगर्स की टोटली इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द प्रोसेसिंग इन द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स ओके अब सेम हमारे यहाँ जो हमें भूख फील होती है ठीक है और जब हम खाना खा लेते हैं तो भूख वो खत्म हो जाती है दैट ऑल Uh, depends upon our senses or sensory cells and uh, processing in the brain. Uh, अगर वो senses खत्म हो जाए तो हमें एहसास ही ना हो कि हमें भूख लगी है या हमने खाना खाना है या नहीं खाना Sometime it do happen in some disease cases. एक और example जो behavior control की होती है control of aggressive behavior in races monkey. 
ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है और रेसिस मंकी को आपने देखा होगा जो लोग मरी वगैरह गए हैं कि एक मंकी जो होता है उनमें बड़ा होता है जो लीडर होता है वो बहुत उसका अग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको अगर आप खाना वगैरह भी देंगे तो वो सबसे पहले वो खुद खाएगा और फिर जो बचा खुचा है वो बाकियों को खाने देगा तो उसका एक टर्र होता है और उसको साइंटिस्टों ने जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये इसके ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर है जो उसको अग्रेसिव बिहेवियर देता है और उसके पीछे बहुत सारी और रीजंस भी हैं जो कभी क्लास के अंदर डिस्कस होंगी कि क्यों उसका अग्रेसिव बिहेवियर है बेसिकली तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की ही एक किस्म है और उसमें फिर उसका ये भी इफेक्ट होता है कि वो उसकी हेल्थ भी ठीक होती है उसका साइज भी बड़ा होता जाता है उस एनिमल का क्योंकि वो सारा खाना भी खाया जाता है कंट्रोल भी करता है तो साइंटिस्टों ने यह किया है कि उसके सेंटर को ढूंढ लिया और वहां पर उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए वो हल्का करंट देते थे तो वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते थे और के दूसरा सेंटर था जब वो उसको अग्रेसिव बिहेवियर को सबसाइड करता था वहां हल्का सा करंट देते थे वो आराम से बैठ जाता था अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि दो लेवर लगा दिए और बाकी जो इर्द गिर्द के मंकीज थे उनको सिखा दिया उनके सामने वो करते आपको पता मंकीज बड़ी जल्दी सीख जाते हैं कि वो जैसे अग्रेसिव बिहेवियर शो करता था जो बड़ा मंकी है तो वो बाकी मंकी जो है वो उसका वो लेवर दबा देते थे जिससे उसका अग्रेसिव बिहेवियर खत्म हो जाता था तो इट मस्ट बी ए फन टू वॉच दैट और इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे बिहेवियर हैं या हमारे रवैये हैं उनको बहुत तक तक हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन के अंदर सेंटर्स हैं दूसरा कंट्रोल जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का है जो हमारे हारमोन्स डिफरेंट हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं तो स्टूडेंट्स uh, याद रखिए कि एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है ना तो अकेला ब्रेन कुछ काम कर सकता है ना अकेला एंडोक्राइन सिस्टम देर मस्ट बी सम केमिकल्स टू बिल्ड अ बिहेवियर एंड देर मस्ट बी सम मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू बिल्ड अ बिहेवियर सो थैंक यू वेरी मच एंडोक्राइन कंट्रोल जो है वो हम uh, uh, कल uh, देखेंगे या आज किसी वक्त इन